ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்துட்டு ஒரு சண்டே மார்னிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் அரௌண்ட் செவன் ஓ கிளாக் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டை ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு கார்டனிங்கில் வந்துட்டு அம்மா வீட்டு கார்டனிங்கில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன் ஸோ நான் கீழே தான் நான் சமைக்க போகிறேன் ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அப்படி உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தூதுவலைக்கு பழம் போட்டிருக்கோம் இன்னும் அது வரல சொன்ன கொஞ்ச நாளில் வந்துடும் ஒரு ஒரு மாதத்தில் அது வந்துடும் இப்போ தான் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த சங்கு பூன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ இது சாமிக்கு போடலாம் சூப்பராக நிறைய மலர்ந்துருக்கு அடுத்தது மருதாணி பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே காட்டும் போது பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் மரம் வந்துட்டு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா வளர்ந்துருச்சு ஸோ மறுபடியும் கட் பண்ணி விடணும் கட் பண்ண கட் பண்ண தான் மருதாணி எல்லாம் வளரும் அதனால் அப்புறம் இங்கே பாருங்களேன் இந்த முல்லைப்பூக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக நல்லா கட்டி விட்டாச்சு அதனால் சூப்பராக வந்துட்டு அப்படியே வளர்ந்துட்டு வருது அப்புறம் இங்கே இருங்களேன் இந்த இந்த இதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா துணித்தி பச்சை ஸோ குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் குழந்த பிறந்த வீட்டிலலாம் இது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அவ்வளோ நல்லது பிறந்த குழந்தைக்கெல்லாம் இது போடுறது அதனால் வந்துட்டு வளர்ந்துட்டுருக்கு நல்லது அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பாருங்களேன் நம்மளோட வெத்தலை சூப்பராக வளர்ந்துட்டுருக்கு ஸோ இது இடையில நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது நல்லா வளர விட்டுட்டு ஏன்னா இடையில நம்ம கட் பண்ணோம்னா வளராமல் போயிடும் அப்படின்னு நின்று போயிடும் அதனால் ஃபுல்லாக வளரணும் அதனால் ஃபுல்லாக கொடி கட்டி விட்டுருக்காங்க அம்மா கொடி கயிற்றுலலாம் நல்லா கொடி கட்டி விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு வெத்தலை இது காஞ்சி போகாது இது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஸோ இது நல்லா கொடி ஃபுல்லாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து கத்தாழை பாருங்கள் கத்தாழைலாம் ஃபுல்லாக கத்தாழை இருக்குது ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு நேச்சுரல் கத்தாழை வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்புறம் அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய காய்கறிகள் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் நாளில் வளரும் இதுதான் வந்துட்டு அம்மா வீட்டோட பேக்யார்ட் வியூ ஸோ மாடியில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் ஸோ அது அந்த ஜன்னலோட அங்கிட்டு அந்த பக்கட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அம்மா வீட்டோட பேக்யார்ட் வியூ ஓகே நான் சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு துணி துவைக்கிற கல் ஸோ இது எல்லாத்து வீட்லேயும் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்துட்டு எங்கள் வீட்லேயும் இருக்குது இந்த சின்ன நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போதெல்லாம் அம்மா இதில் தான் துவைப்பாங்க மிஷின் கிடையாது அப்போது அம்மா இதில் தான் வந்துட்டு கையில் துவைப்பாங்க பக்கத்தில் பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு இங்கே தான் துணி துவைப்பாங்க துணி துவச்சி முடிச்சுட்டு மோட்ரு போட்டுடுவாங்க துணி ஓடும் போது இது தான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி மோட்டர் ரூம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்துட்டு பாத்ரூமாக இருந்துச்சு குளிக்கிற ரூமாக இருந்துச்சு இப்போ அதை வந்துட்டு மோட்டர் ரூமாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே மோட்ரு போட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி வழிஞ்சு மேலேருந்து ஊற்றும் ஸோ அதுலேருந்து ஊற்றும் ஸோ ஷவர் மாதிரி அதாவது ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் நான் சொல்கிறது ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்லலாம் நாங்கள் வந்துட்டு இதான் ஷவர் எங்களுக்கு அப்போது இதில் வந்துட்டு ஜாலியாக இருக்கும் விளையாடும் போது ஃபுல்லாக கீழே வந்துட்டு படுத்துட்டு நானும் அக்காவும் நல்லா ஜாலியாக விளையாடுவோம் அடுத்து வந்துட்டு இந்த தொட்டி பாருங்கள் இதுதான் எங்களோட ஸ்விம்மிங் ஃபூல் ஸோ எங் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் வந்துட்டு இதுதான் எங்களோட சின்ன வயசு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் ஸோ இதில் தான் தண்ணி நிரப்பி ஜாலியாக விளையாடுவோம் ஸோ இப்போலாம் வந்துட்டு எப்போவாவது வந்துட்டு தம்பி இதில் விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்டோன்னா தண்ணி நிரப்பி அதில் விளையாட விடுவோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் யா எத்தனை பேர்த்து வீட்டில் இது இருக்குது இப்போன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய அடுப்பு பட் ஆனால் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் ஆனால் இங்கே தான் விறகடுப்பு வச்சு முன்னாடிலாம் வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு சமைக்கிறதுனால பிரியாணி செய்கிறது அடுத்து சுடு தண்ணி காய் வைக்கிறது அதெல்லாம் இதில் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ அது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஓகே இப்போ நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நின்று பார்த்தோம்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதாவது வந்துட்டு அந்த பக்கெட்டு அதாவது காம்பவுண்டை ஒட்டே வந்துட்டு ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது ஸோ ஒட்டுநாப்பில் வந்துட்டு ட்ரெயின் போகும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இப்போ உள்ளுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் காலையில் எந்திரிச்சு அதில் இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி இது வந்துட்டு எது எதுக்குன்னா குருமாவுக்கு அப்புறம் இட்லி உப்புமா செய்ய போகிறேன் அதுக்கு எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இட்லி உப்புமாக்கு நைஸாக வேணும் தக்காளி பாருங்கள் பாதி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் பாருங்கள் தேங்காய் திருவி போட்டு வச்சுருக்கேன் உள்ளுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே போட்டிருக்கேன் தெரியல மறைச்சிருச்சு அப்புறம் வந்துட்டு பொட்டுக்கள் கொஞ்சம் தக்காளி கொஞ்சம் ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்
தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கலாம் பொழுதுனைக்கு நம்ம தேங்காய் திருவிட்டே இருக்கணும் உட்காந்து அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அப்புறம் இது வந்துட்டு அம்மா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு காய்கறிகள் கட் பண்ணும் போதோ எது கட் பண்ணாலும் பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி தண்ணி வச்சுட்டா நம்ம பொழுதுனைக்கு எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு போய் நம்ம கட் பண்ணிட்டு கழுவிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இதுலேயே நம்ம கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணலாம் இல்லை தக்காளி கூட அதை கழுவிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம வெங்காயம் உரிச்சோம்னா அதில் கூட போட்டுக்கலாம் அதனால் அப்புறம் துணி ஓடிட்டு இருக்கு அந்த சவுண்டு தான் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் பெரிய சவுண்டாக ஓடிட்டுருக்கும் கடை 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 கடனு ஸோ இதில் வந்துட்டு பெட்ஷீட்லாம் மட்டும் ஓடிட்டுருக்கு ஏன்னா அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கும் ஃபீவராக இருந்துச்சு அதனால் பெட்ஷீட்லாம் ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்ஷீட் ஓடிட்டுருக்கு அப்புறம் இது எத்தனை பேர்த்து வீட்டில் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் கிடையாது அம்மா வீட்டில் இருக்குது பட் ஆனால் பயங்கர யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தள்ளுற மாதிரியான ஒரு ட்ரே தான் ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்துட்டு பூண்டு வெங்காயம் பொட்டேட்டோஸ் இதெல்லாம் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கவரை வந்துட்டு நம்ம பிரிக்காமல் இருந்தாலே போதும் ரொம்ப நாளைக்கு வந்துட்டு புதுசு மாதிரியே மெயின்டைன் ஆகும் இது வாங்கி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எயிட் மந்த்ஸ் கிட்ட ஆக போகுது பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர் பெரிக்கில் புதுசாட்டமே இருக்குது நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகுது நம்ம வந்துட்டு சம் இது காய்கறிகள்லாம் கட் பண்ணும்போது பக்கத்தில் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்துட்டு புளிக்கல அதனால் வெளியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ கொஞ்சோண்டு மாவு தான் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ஸோ இவ்வளோண்டு மாவு தான் இருக்குது ஸோ அம்மா வீட்டில் இவ்வளோண்டு மாவு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் மாவு புளிக்கட்டும் அப்படின்னு எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் அக்காவை தான் இட்லி கொண்டு வர சொல்லியிருக்கேன் புளிக்க வைக்க மறந்துட்டேன் நான் ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு கிட்ட ஸோ டீ போட்டு கொடுத்தாச்சு அம்மாவுக்கு ஹஸ்பண்டுக்கெல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு இட்லி வந்துட்டு நைட்டு அப்பா கூர்க்கி வச்சுட்டு தான் மேலே போனேன் பட் ஆனால் அப்பா சாப்பிடல சி ரெண்டே ரெண்டு இட்லி தான் சாப்பிட்ருக்காரு மீதி அஞ்சு இட்லி அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இதில் தான் நான் உப்புமா பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அஞ்சு இட்லி போதும் அவ்வளோதான் அஞ்சு இட்லி தான் இருக்குது மீதி இட்லி இல்லை ஸோ இதில் தான் உப்புமா பண்ண போகிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பால் வாங்கினது அப்படியே இருக்குது தம்பி வந்துட்டு இன்னும் குடிக்கல அப்பா குடிக்கல ஸோ அதனால் அப்படியே பால்லாம் இருக்குது அப்பாவுக்கு பயங்கர ஃபீவராக இருந்துச்சு அதனால் அப்பா குடிக்கல அப்புறம் வந்துட்டு இங்கு போன்ற டேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வெளியில் இருக்கிறது ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் குருமா வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பக்கெட்டு பார்த்திங்கன்னா நேற்று வச்ச சாம்பார் நல்ல சூப்பராக புளிப்பான ஒரு சாம்பார் இது நல்லா சூடு பண்ணி வைக்க போகிறேன் இது எத்தனை பேர்த்துக்கு கொடுக்கும்னு தெரியாது பட் ஆனால் வந்துட்டு சுட சுட இட்லிக்கு பழைய சாம்பார் தொட்டு சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு வெளியில் வந்துட்டு தம்பி வந்து தட்டிட்டுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா தம்பி தான் தட்டிட்டு இருக்கிறான் ஆக்சுவலாக நீ இன்னும் பாலே குடிக்கல வாங்க பூஸ் குடிச்சிட்டு அப்புறமா சாப்பிடலாம் ஓகே நீ எப்போ எழுந்திரிச்ச எப்போ அப்புறமா அப்புறமானா முன்னாலே எந்திரிச்சிட்டீங்களா பார்த்தீங்களா முன்னாலே எந்திரிச்சிட்டான் ஏய் வா பூஸ்ட் குடிச்சிட்டு சாப்பிடலாம் வா பூஸ்ட் கொடுத்தா பூஸ்ட் மேலே கொண்டு வரணும் வா பூஸ்ட் வாங்க வா அப்போ நான் நோய் போயிட்டோம் அப்பா எந்திரிச்சிட்டாங்களா அப்போ அவர் வந்துட்டு பூஸ்ட் நம்ம மேலே கொண்டு போனோம் அது கீழே வந்து கொண்டு போகிறது சொல்லிட்டு போகாது நம்ம மேலே கொண்டு போய் சொல்லிட்டு சரி அதனால் தம்பி வந்துட்டு பூஸ்ட்டு தச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னால் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நான் செஞ்சு விட்டுட்டேன் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் தொடச்சி விட்டுனா அது பார்த்து படைஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ லக்ஷ்மி தண்ணி இருந்துச்சு அது தெரியாமல் நான் கீழே கமத்துட்டேன் ஸோ பாருங்கள் சாம்பார் வந்துட்டு நல்ல சுட சுட சாம்பார் இருக்குது சூடான எட்டிக்கு பட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நல்ல ஒரு மனமாக இருக்குது சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டில் சூப்பராக இருக்கும் பழைய சாம்பாருக்கு வந்துட்டு ஒரு டேஸ்ட்டே தனி டேஸ்ட்டு தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹாஃப் நூன் வரையும் வ்ளாக் எடுக்கலாம் கண்டினியூ பண்ணலான்னு இருக்கேன் பட் எந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியல பார்க்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஆஃப் நூன் வரையும் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்றத எடுத்துருவேன் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு தம்பிக்கு இப்போ வந்துட்டு பூஸ்ட் ஆத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பால் காய்ச்ச போகிறேன் ஸோ மீதி இருக்க பால் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஏன்னா யார் இப்போ குடிக்கிற மாதிரி தெரில அதனால் மதியானம் யாருக்காவது டீ போட்டு கொடுத்துக்கலாம் அதனால் மீதி அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படிலாம் ஸோ பால் காய்ச்சும் போது நீங்கள் வந்துட்டு சரியாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கொதி மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு விடுங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்க
ஏன்னா அம்மாவுக்கு முடியல அதனால் நான் தான் கீழே இருக்கேன் நான் தான் கீழே வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் ஒரு பெரிய வருத்து ஸோ இப்போ வந்துட்டு இட்லி வந்துட்டு எடுத்து பெசஞ்சு வச்சிடலாம் பால் கொதிக்கிற நேரத்தில் அப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் இருக்குது என்னென்னு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இட்லி வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நான் நல்லா பெசஞ்சு வச்சுட போகிறேன் இட்லி உப்புமாக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை நான் பண்ணும் போது காட்டுறேன் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெரிய ஒர்க் கிடையாது அது ஒரு பெரிய ரெசிபி கிடையாது இருந்தாலும் வந்துட்டு ஒரு பிகினர்ஸ்க்கு இல்லை மீதி வச்சு என்ன பண்ணுறது போ அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போடுற நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மேபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ இது முதல்ல நல்லா பெசஞ்சிடலாம் கையிலே பெசஞ்சிட்டு காட்டுறேன் ஃபுல்லாக பெசஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் பெசஞ்சிடுச்சேன் இப்போ வந்துட்டு பால் வந்துட்டு கொதிச்சிருச்சு ஸோ தம்பிக்கு வந்துட்டு பால் வந்துட்டு காய்ச்சி எடுத்துகிற போகிறேன் ஸோ தண்ணி இன்னும் துடைக்கல ஸோ பார்த்திங்களா பாலை கொதிச்சிருச்சுன்னு நினச்சேன் ஆக்சுவலி வந்துட்டு அடுப்பு ஸ்டவ் வந்துட்டு காலி ஆகிடுச்சு கேஸ் தீந்துருச்சு அட்டுக்கு நான் பாட்டுக்கு பால் கொதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பார்க்குறேன் கேஸ் தீந்துருச்சு ஸோ கேஸ் கீழே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் விற்கிது ஸோ எப்படி சொல்ல ரொட்டேட்டிங் ரொ ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி வீல் மாதிரி விற்கிது ஸோ அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் சிலிண்டர் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் சிலிண்டர் மாற்றிட்டுருக்கார் அவர் அதுக்குள்ளே சரி அந்த வெங்காயம் தக்காளியெலாம் நறுக்கணும்ல அந்த இடத்துல லைட்டாக கூட்டு விட்டுடலாம் கொஞ்சம் பார்க்க டீட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கசகசன்னு எல்லோரும் கால் வச்சு அழுக்காக்கிடுவாங்க அதனால் ஸோ சிலிண்டர் வந்துட்டு ஒரு வழியாக மாட்டியாச்சு பால் இப்போ தான் கொதிக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ பால் கொதி வந்துடுச்சு இப்போ வந்துட்டு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே தம்பிக்கு வந்து சூடாகட்டும் அதுக்குள்ளே தம்பிக்கு வந்துட்டு பூஸ்ட் ஆற்றி கொடுத்துடலாம் ஸோ நான் எப்போவுமே பூஸ்ட்டோடு சேர்த்து லைண்டேஜ் சிரப் தான் ஆட் பண்ணுவேன் சுகரு அவனுக்கு நான் ஆட் பண்ணதே கிடையாது இது வரைக்கும் நான் எங்கேயாவது வெளியில் போனால் அதை வந்துட்டு மறுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால் நான் கொடுப்பேன் பட் ஆனால் வீட்டில் இது வரையும் நான் சுகரே அவனுக்கு சேர்த்ததில்ல லைண்டேஜ் சிரப் தான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தையிலேருந்து அதாவது அவன் ஆறு மாதத்துலேருந்து பால் எப்போ குடிக்க ஆரம்பித்தானோ புட்டி பால் எப்போ குடிக்க ஆரம்பித்தானோ அப்போலேருந்து அவனுக்கு சிரப் லைண்டேஜ் சிரப் தான் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்தி எனர்ஜி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை கொடுக்குறேன் அதனால் பயங்கர எனர்ஜி கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஒரு பர்சன்ட்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் வித்தின மந்த்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் நான் முன்னாடி சொன்னது தான் மறக்காமல் குழந்தைங்களுக்கு எப்போ பால் கொடுத்தாலும் வடிகட்டி கொடுங்க ஏன்னா நாங்கள் வாங்குறதுலாம் பசும்பால் ஸோ அதில் வந்துட்டு மாட்டோட முடி இதெல்லாம் ஏதாவது இருக்கும் அது வந்துட்டு குழந்தைங்க வாயில் சிக்கக்கூடாது அதனால நான் எப்போயும் வடிகட்டி கொடுப்பேன் நீங்கள் எந்த பால் வாங்கினாலும் அதே மாதிரி ஏன்னா அதில் தூசி இருக்கலாம் துரும்பு இருக்கலாம் அதனால் மாதிரி வந்துட்டு பாலை வந்துட்டு ஆற்றி கொடுங்க அப்படியே ஆற்றிட்டு வச்சுடாதீங்க அது லைட்டாக வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஆடை பிடிக்கும் அது குழந்தைங்களுக்கு வாயில் போகும்போது நல்லா இருக்காது ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஃபேன் கடையில் வச்சு ஆற்றுறதுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகுமா ஸோ அந்த டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஆற்றிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்திங்கன்னா அவங்களும் நல்லா என்ஜாயபுளாக குடிப்பாங்க ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு டீ வைக்கலான்னு பார்த்தா டீ தூள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா காலி ஆகிடுச்சு ஸோ டீ தூள் வந்துட்டு இந்த பாட்டிலில் தான் அம்மா கொட்டி வைக்கிறாங்க ரொம்ப ஸ்டடியாக இருக்குது ஈஸி டு ஹேண்டில் நல்லா இருக்குது இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ வேணும்னா தனியாக சொல்லுங்கள் நான் வந்துட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே தனியாக வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட் ஆனால் நான் போஸ்ட் பண்ண முடியலனால இது வந்துட்டு அமேசான்லேருந்து வந்துச்சு ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு நான் அம்மா எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு த்ரீ ரோசஸ் நேச்சுரல் கேர் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்துட்டு டிவியில் சொல்கிற மாதிரி அஸ்வகந்தா அதிமதுரம் இது மாதிரி அஞ்சு அந்த மூலிகையெலாம் இருக்குது ஸோ நம்ம குடிக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு இதோட ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குமே தவிர ரொம்ப அதிகம் இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு தாராளமாக வந்துட்டு எல்லா எல்லாமே வந்துட்டு வாங்கி குடிக்கலாம் அளவுக்கு தான் வந்துட்டு ரேஞ்ச் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது குடிக்கும் போது தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்குது ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த டீ தூள் வந்துட்டு பாலில் கொட்டிவிட்டு ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு கொதிக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு கரெக்டாக வந்துட்டு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் வந்துட்டு வச்சுருக்கணும் அதுக்கெல்லாம் இட இறக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அதோட அதோட ராஸ்மெல்லாம் போயிட்டு தொண்டையில் வ
ஸோ உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தக்காளி குருமை எப்படி வைக்கணுன்றதுக்கான லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இது புரியும் ஏன்னா வந்துட்டு மாற்றி மாற்றி சேர்ந்தாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகிடுமோ அப்படின்றத நான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு எண்ணெய் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா குருமாக்கு வந்துட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கு அதை எடுத்து நான் கொட்டிக்கிறேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய பல்லாரி வெங்காயம் ஸோ அதை வந்துட்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டியாக ஸோ இது நல்லா வந்துட்டு வதங்கணும் இதில் வந்துட்டு என்ன நல்லா காஞ்சதுமா கொஞ்சோண்டு கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுமா இதில் வந்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம் பருப்பு ஸோ ஆட் பண்ணிடலாம் இது நல்லா செவக்கட்டும் செவந்ததுக்கப்புறமா அடுத்தது நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பருப்போட ஸ்மெல்லு தான் இந்த சட்னி கேக் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கரைஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோம் கரைஞ்சிருச்சுன்னா கொட்டிடுங்க ஸோ இப்போ இங்கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குருமாவுக்கு வந்துட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பருப்பெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா வெந்துச்சு சாரி கலர் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தை வந்துட்டு இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஒரு கண்ணாடி மாதிரி மாறணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும் பட் நீங்கள் வந்துட்டு அதாவது கோல்டனாக மாறணும் அப்படின்னு கூட அவசியம் இல்லை நல்லா ஒயிட்டாக மாறினா கூட போதும் பட் நான் எனக்கு நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுனா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ தே வெங்காயத்துக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இட்லியில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் இது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அடுத்து குருமா பார்த்தோம் அப்படின்னா வெங்காயம் வந்துட்டு கண்ணாடியாக மாறிடுச்சு கண்ணாடி மாதிரி மாறிடுச்சு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நல்லா வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறமா இதில் வந்துட்டு மற்றதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட பச்சை வாடை நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இட்லி உப்புமாவுக்கு வந்துட்டு கருவேப்பில் கொஞ்சமாக ஒரு கொத்து வந்துட்டு போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா வந்துட்டு வதக்கிட்டு நம்ம இட்லி வந்துட்டு நல்லா கையில் மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த இட்லி வந்துட்டு கொட்டிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இதை மூடி போட்டு நம்ம வேக விட போகிறோம் ஸோ அதனால் நல்லா வந்துட்டு கட்டி கட்டியாக இருந்ததுனாலும் மறுபடியும் நல்லா வந்துட்டு குத்தி விட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா குத்தி விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்துட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டுருக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட வாசனை போயிடுச்சு கலரெலாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போது இதில் அடுத்தது ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் தேங்காய் பொட்டுக்கடலை தக்காளி கொஞ்சம் போட்டு மிக்சியில் வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை மூணையும் நம்ம வந்துட்டு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் பட் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கணும் நல்ல ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட போகிற ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்குள்ளே நம்ம இட்லி உப்புமாவை நல்லா கிளறிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் மூடி வச்சு இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நான் வேக விட்டுட்டேன் நல்லா வந்துட்டு தக்காளி மேஷப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை நல்லா வந்துட்டு மேஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த தேங்காய் மிக்ஸு அதுவும் இதில் நல்லா கொட்டிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அந்த தேங்காய் வந்துட்டு இதில் நல்லா இறங்கணும் நல்லா வறுபடணும் நல்லா லைட்டாக ஒரு நிமிஷம் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இது ஏற்கனவே நான் வேறு மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் தக்காளி குருமா ஸோ அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் வீட்டில் அரைச்சதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கடையில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கறி மசாலா தூள் அப்படின்னு கடையில் கிடைக்கும் மட்டன் மசாலா தூள் நான் அது போட்டுக்கலாம் ஸோ மஞ்சத்தூள் கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு உப்பு சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இது நல்லா தலை 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 தலைன்னு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் உங்களுக்கு தண்ணி கன்சிஸ்டன்சி எப்படி
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் இட்லி கேட்டிருந்தேன் நான் நிறைய இட்லி வந்துருச்சு பரவாயில்ல அப்புறம் வந்துட்டு சட்னி சட்னி வந்துட்டு என்ன சட்னினா வெங்காய சட்னி கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்கள் ம் சூப்பராக வந்துட்டு வெங்காய சட்னி கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்கே வந்துட்டு அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் வந்துட்டு குளுக்கோஸ் கலக்கிறதுக்காக நல்லா கொதிக்க வச்சிட்ருக்கேன் தண்ணியை அப்புறம் இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ இந்த சர்ப்ரைஸ் தான் நான் காலையிலேருந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு சீம்பால்லாம் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ அதனால் சீம்பால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு லிட்ரு வரையும் கிடச்சிச்சு ஸோ அது அப்படியே வந்துட்டு அக்கா டின்னில் டின்லேயே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ தெரிஞ்சவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதனால் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் காஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களும் நமக்கு ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் வந்திருக்கு இது எல்லாம் எனக்கு மட்டும் கிடையாது இது அப்படியே ஷேரிங் அம்மாவுக்கு எனக்கு அக்காவுக்கு அது மாதிரி எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு சீம்பால் வந்துட்டு நல்லா திரட்ட போகிறேன் ஸோ ஏற்கனவே இந்த ரெசிபி நான் பார்த்துருக்கேன் செஞ்சுருக்கேன் பட் நான் அது பால் ஊற்றி செஞ்சுருப்பேன் இது வந்துட்டு நம்ம பசும்பால் சேர்க்காமல் தண்ணி சேர்க்காமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷான சீம்பாலை வந்துட்டு இது ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு சொம்பு சீம்பால் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன் திரட்டுறதுக்கு அக்கா வந்துட்டு கேக் மாதிரி செஞ்சு வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு ஆ ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு ரொம்ப அந்த சீம்பால் பவுடர் வந்துட்டு நான் ஒன்று செய்யலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக வந்துட்டு இருக்கேன் இது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்குலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா குழந்தைங்களாம் இந்த மாதிரி சீம்பெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க பட் பவுடர் செஞ்சு கொடுத்து அதை வந்துட்டு பாலில் நம்ம சாரி பாலில் கலக்கக்கூடாது தண்ணியில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம ஆற்றி கொடுத்தோன்னா அவங்க ஹெல்த்துக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அக்கா வந்துட்டு சீம்பால் கேக் ரெடி பண்ணுறதுக்காக சுகரு அப்புறம் ஏலக்காய் பொடி இதெல்லாம் வந்துட்டு அரப் அரைச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த குக்கரில் தான் வைக்க போகிறாங்க இங்கே நம்மளோட சீம்பால் வந்துட்டு அதாவது வந்துட்டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்துட்டு லைட்டாக பபிள்ஸ் மட்டும் வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு சுகர் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ சுகர் ஸோ சுகர் வந்துட்டு நம்மளோட இனிப்பு த இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இவ்வளோதான் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆட் பண்ணணும்னு கிடையாது இந்த ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் கீழே டிஸ்கிரிப் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தக்காளி குருமா அப்புறம் இந்த சீம்பால் ரெசிபி அப்புறம் அடுத்தது வந்துட்டு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை இன்னைக்கு பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ அந்த ரெசிபி எல்லாமே வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குற ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் வந்துட்டு இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த டைம் நான் செய்கிறேன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏலக்காய் வந்துட்டு நாலு தட்டி போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் இது அப்படியே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே இன்னும் அடுப்பில் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறிட்டு எடுத்தீங்கன்னா சூப்பரான சீம்பால் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த பக்கெட்டு வந்துட்டு அக்காவுக்கு இன்றைக்கி நினைவுனால் ஸோ அதனால் அம்மா அப்பாலாம் வந்துட்டு சமாதிக்க போகிறாங்க அதனால் மேகி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அக்காவுக்கு பிடிச்சது எல்லாமே எடுத்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க அம்மா பட் ஆனால் அம்மாவுக்கு முடியாதுனால எதுவுமே செய்யலை ஸோ மேகி மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு எடுத்து போயிட்டுருக்காங்க அப்புறம் எல்லாம் போயிட்டு வா போயிருக்காங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம அப்பா அதை வேலையை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ரசம் வச்சுட்டேன் களை வச்ச குருமா இருக்குது சாப்பாடு வேகுது ஓகே இப்போ வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்ட போகிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போது கொஞ்சமாக நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு ஆயிலில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு டியூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் எதுவுமே போடக்கூடாது எதுவுமே போடாமல் உருளைக்கிழங்கு டேரெக்டாக கொட்டிவிட்டு நல்லா வதக்கணும் ஸோ வதக்கிட்டுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சீம்பால் பவுடர் வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அது வந்துட்டு நல்லா காய வச்சுருக்கேன் ஃபேனுக்கு அடியில் ஸோ கைப்படாமல் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா குழந்தைக்கு கொடுக்குறது அப்படின்றதுனால ஸோ சூப்பராக பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு அந்த ஒரு எல்லோ கலர்லேருந்து அப்படி அந்த ஒயிட் கலரில் மாறும் அந்த காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பவுடரை பட் நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறம் அந்த எல்லோ கலர் ஃபார்ம் வந்துடும் பட் ஆனால் அந்த ஒயிட் கலரில் திப்பி திப்பியாக நிற்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இந்த இந்த ரெசிபி வந்துட்டு முன்னாடி அப்லோட் பண்ணுவேன
இதுக்கப்புறமா இதில் வந்துட்டு கால் டியூஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டியூஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் வந்துட்டு உப்பு தேவைன்னா இப்போ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்கள் தேவைக்கு மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம இன்னும் சுண்டை சுண்டை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உப்பு கைக்கிற மாதிரி போயிடும் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கணும் ஸோ நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்துட்டு இன்னும் சுண்டிச்சுன்னா உப்பு கைக்கிற மாதிரி போயிடும் அதனால் ஏன்னா நம்ம இன்னொரு மசாலாவும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஸோ இதை நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க ஸோ இதோடய ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைசியாக ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மசாலா ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சக்தி மட்டன் மசாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் கிடைக்கும் அதில் வந்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் போட்டால் போதும் நிறைய போட வேணாம் ஃபைனலாக நம்ம இறக்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னால் இதை நல்லா கொட்டிட்டு கிளறிக்கோங்க ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி கிளறிக்கோங்க இது இறக்க போகும்போது கொட்டிட்டு நம்ம நல்லா கிளறிட்டு இறக்கணும்னா அவ்வளோ ஃப்ளேவர் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மட்டன் மசாலாவும் கரம் மசாலாவும் சேரும் போது செம்மையாக இருக்கும் கரம் மசாலா வீட்டில் அரைச்சது பட் இந்த மட்டன் மசாலா வந்துட்டு கடையில் வாங்கினது தான் பட் ஆனால் செம்ம ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது ரெண்டும் காம்பினேஷன் ஆகும்போது ஸோ பாருங்கள் கரெக்டாக ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கட்டு வந்துட்டு சாப்பாடு வடிஞ்சிட்ருக்கு இந்த அடுப்பில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மொட மொட சாரி முடக்கத்தான் கீரை வந்துட்டு வாங்கி வச்சுருக்கோம்ல அக்கா கொண்டு வந்தாங்கள்ல அதை தான் செய்ய போகிற துவையெல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் கடு கல்லுப்பருப்பும் உளுந்தம் பருப்பும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வந்துட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு வரமிளகா கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் புளி வந்துட்டு இன்னும் கூட நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கசக்கும் அதனால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் துவக்கும் துவையில் அதனால் வந்துட்டு புளி இன்னும் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு பெருங்காயத்தொழிலும் நான் சேர்த்து போட்டிருக்கிறேன் நான் இதை நல்லா வந்துட்டு போட்டு கிளறிக்கோங்க கிளறினதுக்கு அப்புறமா முடக்கத்தான் கீரையாக நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் பட் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் கூட அழுக்கே இருக்க மாட்டேங்குதுங்க ஆனால் நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க காட்டினே பாருங்கள் தண்ணி அப்படியே கிளியராக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு புழிஞ்சிட்டு அப்புறமா அதில் போட்டுருங்க ஸோ இதை நல்லா வந்துட்டு பதங்கணும் இந்த கீரை வந்துட்டு ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு நம்ம கொத்தமல்லி சட்னி செய்வோம்ல அதே ஃப்ளேவர் அதே மாடலில் தான் நம்ம செய்கிறோம் ஸோ இதோட இந்த ரெசிபி வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடக்குவாதம் இருக்கவங்களுக்கு அப்புறம் முட்டி வலி கை கால் வலியெலாம் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த முடக்குவாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு சுண்டி இருக்கும் சுருங்கி போயிருக்கும் அந்த கீரை நல்லா சுருங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் தேங்காய் சேர்க்கணும் இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கட்டும் இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நான் இன்னொரு பவுலுக்கு மாற்றி வைக்க போகிறேன் செம்ம ஃப்ளேவர் செம்ம டேஸ்ட்டு இதில் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி கடுகு அப்புறம் பூண்டு எதுவுமே சேர்க்கல மசாலா மட்டும் ஆட் பண்ணி எண்ணெயிலேயே வதக்கி நம்ம செஞ்சுருக்கோம் செம்மையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்காக ஒரே ஒரு தடவை ரொம்ப 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 நல்லாயிருக்கும் அதுவும் வந்துட்டு இது சூடாக சாப்பிடும்போது அதோட ஃப்ளேவர் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எனக்காக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கீரை வந்துட்டு கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு அதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு தேங்காய் வந்துட்டு திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த தேங்காய் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு லைட்டாக அதோட தண்ணி ஈரப்பதம் இருக்கும்ல அது போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு வதக்கிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸில் நம்ம இதை ஜாரில் மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் சட்னி எப்படி அரைப்போமோ அதே மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இதோடு இந்த விளாக் முடியுது நான் சட்னி அரைச்சவங்களுக்கு நான் காட் காட்டுறேன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த கொத்தமல்லி சட்னி மாதிரியே தான் ஸோ அதோட ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் மாறுமே தவிர பட் ஆனால் செய்கிறது செய்முறை எல்லாமே அதே மாதிரி தான் கலர்லேருந்து எல்லாமே ஸோ இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இதோடு இந்த விளாக் நான் முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இ